Tunaliadhimisha jina lako. Eh Mungu pokea sifa zetu, heshima na utukufu katika kiti chako cha enzi. Tumekuja tena jinsi tulivyo Bwana. Tunakuhitaji wewe na nguvu zako ili uweze kusema tena nasi asubuhi ya leo sema na kanisa lako, "E eh, Bwana, katika jina la Yesu, weka usikivu ndani yetu. Roho Mtakatifu useme na mioyo yetu. Nasi tuko tayari kukusikia katika jina la Yesu. Nikinyamazisha kila nguvu za giza, mapepo wa kuzimu nguvu za kichawi ukanga na ushirikina ninafunja kila madhabahu za adui katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth kila anayenuka kinyume chetu tunamnyamazisha kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth na ile damu inenayo mema inene mema juu yetu sasa na hata milele ni kwa utukufu wa jina la Yesu tumeomba na kuamini na kila mwenye pumzi aseme amen amen Sante sana naomba tukae kwenye uwepo wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Mungu. Mliokombolewa na Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tumshangilie tena Bwana Yesu kwa makofi mengi. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena aliyetupa siku ya leo. Kuna watu ambao hawakuepo jana na ambao hakuwepo jana. Ame basi kwa wale ambao hakuwepo jana naomba nijitambulishe. Naitwa Nelson Swai na tokea ule mtaa wa Kisukuru. Bwana Yesu asifiwe. Nilitoa shukrani zangu jana kwa ajili ya ofisi lakini pia niendelee kutoa shukrani zangu kwa baba mchungaji ambaye kwa neema ya Mungu tuko pamoja naye lakini pia na mwinjilisti wetu mzee Limo na uongozi wote wa kanisa na baraza la wazee lakini na washirika wa Temboni. Nashukuru sana kwa kutaka tushirikiane katika juma hili Mungu wangu awabariki. Na tulipita jana kwenye kile kichwa kinachotongoza kinachosema umuhimu wa nguvu za Mungu kwa Mkristo. Umuhimu wa nguvu za Mungu kwa Mkristo. Na nilikwambia ili uweze kuyafanya mapenzi ya Mungu katika kila eneo kwenye maisha yako unahitaji uwe na nguvu za Mungu ndani yako ili uweze kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kama upo kwa ajili ya kuyafanya mapenzi ya Mungu, unahitaji nguvu za Mungu ndani yako ili ziwezeshe kuyafanya hayo mapenzi ya Mungu. Kinyume cha hapo utakuwa unafanya mapenzi ya kwako. Lakini pia nikakwambia nguvu ya Mungu inatuwezesha kwenye kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu, kuomba lakini pia natusaidia tunapokutana na majaribu mbalimbali mbali. na pia nguvu ya Mungu inatupa uwezo wa kushinda dhambi ndani yetu lakini inatupa uwezo wa kuwa na upendo ndani yetu lakini pia inatupa maisha ya toba vitu ambavyo ni very important kwa mwanadamu yoyote ambaye anataka kuishi hapa duniani lakini si hapa tu akimaliza haya maisha aishi na Mungu kule mbinguni ni lazima tuipate ile nguvu ya Mungu ili tuvushe na kututia nguvu tuweze kusimama na Mungu hapa duniani lakini na baada ya maisha haya kule mbinguni Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na tulisoma kile kitabu cha matendo ya mitume tulisoma kile kitabu cha matendo ya mitume nitaomba nirudie tena ule mlango wa kwanza kitabu cha matendo ya mitume jinsi ambavyo Yesu aliwafahamu wanafunzi wake ya kwamba hawangeweza kusimama peke yao na nilikwambia walikuwa na egemeo lao la liko kwa Yesu na Yesu akajua atakapoondoka basi hawataweza kusimama na kufanya kazi ambayo Yesu aliacha katikati yao kwa hiyo Yesu akijua hayo anawaambia atakapoondoka atawapa kipawa cha Roho Mtakatifu ambaye atawatia nguvu ili waweze kuhubiri njili ya Yesu Kristo tulisoma ule mstari wa, e, wa sita hata ule wa nane matendo ya mitume mlango ule wa kwanza mstari wa sita hata ule wa nane nitaomba rinirudie mstari huo ambao ndio utakao toongoza katika wiki hii basi walipokutanika wakamuuliza wakisema je bwana wakati huu ndipo unaporudishia Israeli ufalme akawaambia si kazi yenu kujua nyakati wala majira baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi 
Bwana Yesu asifiwe. Asema nitawapa roho, tapokea roho mtakatifu ambaye atawatia nguvu. Nilipokuwa nawaza sana nikajua mbingu iliratibu maisha ya mwanadamu kwa kila kitu. Tunakumbuka mwanzoni Mungu Baba ndiye aliyeumba ulimwengu na alipouumba kila kitu akamleta mwanadamu kutunza na kuangalia hivyo vitu alivyoviumba. Na baada ya hapo tunaona tunaenda baada ya sisi kumwasi Mungu. Mungu ikafika mahali akasema si hao watu wote watapotea. Kwa hiyo akatuletea Yesu Kristo. Alipomleta Yesu Kristo, nini sasa atukombowe kutoka kwenye uovu na dhambi ili atupatanishe tena na Mungu na akatupatanisha na Mungu ale hai. Kwa hiyo Yesu akashuka hapa duniani akakaa na sisi miaka mitatu. Akakaa na sisi miaka 30. Na tunakumbuka ile miaka mitatu ya mwisho ndipo anaanza kazi na anawaita wanafunzi wake. Na akakaa nao kwa miaka mitatu akamaliza kazi, akajua anaondoka anapondoka akajua hawa hawawezi kuishi lazima ni wale te ambaye atawaongoza ili aendelee kuwaongoza katika wasimame katika kuyafanya mapenzi ya Mungu lazima awepo Roho Mtakatifu na ndipo anamtuma sasa huyu Roho Mtakatifu anawaambia nitawatumia Roho Mtakatifu ambaye atawatia nguvu nanyi mtaihubiri injili yangu kila mahali ambapo mtakuwa kwa hiyo tunaona kuna awamu hizi tatu sasa baada ya Roho Mtakatifu kuja ndiye sasa akaanza kutuongoza akaanza kuongoza watu wake wale waliokubali kuongozwa naye Roho Mtakatifu amuongozaji kila mtu anamuongoza yule aliyekubali kuongozwa naye kwa ukikubali Roho Mtakatifu akuongoze atakuongoza ukikataa ananyamaza hadlazimishi mtu Roho Mtakatifu ni mpole na ni mnyenyekevu sana kwa hiyo wewe mwenyewe ndio taamua uwe naye au usiwe naye ukiamua kuwa naye atakuongoza na nikwambie nilikwambia hata jana kwenye maisha tunayoishi kwenye namna tunavyopita duniani tunamhitaji sana Roho Mtakatifu kwa sababu bila Roho Mtakatifu nilikwambia wale walioa na kuolewa huwezi ukakani ukaishi vizuri na mke wako au na mume wako nje na Roho Mtakatifu kwa nini kwa sababu shetani kazi yake biblia inasema anatafuta mtu ameze na kwa sababu anatafuta mtu na hapendi maelewano hapendi umoja atakachofanya ni kuwavuruga na akifanikiwa kuwavuruga ndoa imevurugika na ndoa ikivurugika mpaka uzao wenu unavurugika ndio sababu ukiangalia katika familia nyingi nilikuwa naangalia wakati nakuwa naangalia nilikuwa na marafiki zangu wengi marafiki zangu mimi nikiwa kijana walikuwa ni watu walioa lakini unaweza ukashangaa unaenda kwao mnakaa mnaongea vizuri lakini ghafla unakuta tena yule mume na mke wameshabadilika kila mtu anaongea kikwake sasa mimi nikawa kinanisumbua sana kwa nini mambo haya yanatokea wakati huo bado sijafahamu sana hii nguvu ya roho mtakatifu kwa nini iki kitu kinatokea watu walikuwa naelewana wanasema vizuri sahi ghafla hawasemi tena vizuri wamesha kwa sana kwa hiyo kile kitu kikawa kinanisumbua na mpaka maombi yangu kwa Mungu ale hai yakawa mimi nikiwa kijana ni kuomba Mungu anipe mke anayetoka kwake. Nilitamani niishi maisha mazuri, sikutamani niishi yale maisha ya magomvi. Sikutamani niishi maisha mba ya ofyo ofyo. Nilitamani nikae kwenye mstari ambao hata mbingu itaona ya kwamba nimewaunganisha hao watu na kile tunachokikiri kwenye madhabahu hii kiendelee kusimama siku zote. Maana tunakiri kwenye madhabahu hii na watumishi wa Mungu wachungaji wanaangaika sana na sisi na kutuombea. Lakini bado angalia adui anachofanya ni kuhakikisha kwamba anawavuruga. Kwa hiyo nje na Roho Mtakatifu uweze kusimama vizuri kwenye ndoa yako. Ili usimame vizuri kwenye ndoa yako, lazima umhitaji huyu Roho Mtakatifu aje ili akutie nguvu pale adui atakapoinua maneno mabaya juu ya mwenzi wako, basi uweze kuwa mara moja kutambua hiyo hila kwamba ni ya adui na wala si mke wako wala mume wako ni adui ameingia ili atukosanishe ili kusudi atutenganishe 
na kutuvuruga na ndoa na familia yetu ivurugike. Kwa hiyo moja kwa moja unatambua Roho Mtakatifu akikaa ndani yako. Utaendelea kusimama na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na kile tunachokiri kwenye madhabahu ya kwamba nitampenda, nitamtunza, nitakaa naye paka kifo kitakapo nitutenganisha. Utasimamia hayo maneno, huwezi kuyasimamisha, kusimamia nje na Roho Mtakatifu. Ili uyasimamie siku zote unamhitaji Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nikakwambia ili ujenge familia iliyo nzuri neno la Mungu linasema mle mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Ndugu zangu katika Kristo Yesu ninataka kuambia katika mambo namna tunavyoishi wazazi ndio yatakayo kuwa maisha ya watoto wetu. Hakuna namna ambayo wataishi nje na kile tunachoishi. Tukiishi katika makomvi watajua ya kwamba kumbe maisha ya ndoa ni maisha ya magomvi. Mnaweza tu mkaishi kugombana gombana. Mkiishi maisha ya kuheshimiana na ya upendo, watoto wenu wataiga hivyo hivyo ya kwamba kumbe tunapaswa kuishi maisha ya upendo na ya kuvumiliana. Kile unacho kinachokuwa ndani yako ndicho kitakachoenda kwa mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Wanasayansi wote wanajua ya kwamba damu ya baba ndio damu ya mama na ya mtoto. Na angalia kwa jinsi inavyokuwa damu ya baba kuwa damu ya mtoto. Mtoto ambaye anabebwa na tumbo la mama ndivyo inavyokuwa katika mahusiano yenu ya kwamba yakiwa mazuri na mahusiano ya watoto yanaenda kwa watoto na mahusiano yao yatakuwa mazuri. Nje na hapo hakuna ambacho tutajenga, hatutajenga familia bora. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunamhitaji Roho Mtakatifu. Lakini kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu? Tunamhitaji Roho Mtakatifu atuongoze. Tunafanya kazi maeneo tofauti tofauti. Tunafanya na watu tofauti tofauti. Watu wenye akili tofauti. Na shetani hangetamani ufanye kazi mahali ili watu wafurahie kazi yako, wakufurahie, wafurahie uwepo wako. Anachotamani ni kuhakikisha kwamba atatafuta namna ya kukuvuruga na wenzako. Sasa ili uweze kufanikiwa na uweze kuishi na wenzako kwa akili kwa sababu kazi ya kazi ya shetani ni kuvuruga. Wewe ni kutafuta kipawa cha Roho Mtakatifu kikae ndani yako ili itakapoinuka kitu chochote unachoona kitaleta magomvi na matengano kati yenu. Wewe ambaye Roho Mtakatifu amekupa neema, utanyamaza kimya na utaendelea kumuomba Mungu ili arejeshe upendo mahali ambapo umeondoka, arudisha amani mahali ambapo imeondoka, arejeshe ma maelewano mahali ambapo yameondoka. Nani maana yake ukiwa kwenye ile ofisi, wewe ni mwakilishi wa Mungu kwamba uko pale ili kuleta maelewano, ili kusimama na Mungu hali hai, ili ofisi iweze kusimama vizuri, si vizuri tu na watu waweze kupenda na kuheshimiana sawa sawa na mpango wa Mungu ale hai maana kwenye ile zaburi ya 133 anasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja ni kama mafuta mazuri ya shuka ndevu ndevu za Haruni ya shuka mpaka upindo wa vazi mavazi yake anasema ni kama maji yanayoshuka kwenye milima ya Ebroni anasema maana huko ndiko bwana alikoamuru baraka mahali pale ambapo pana umoja sasa kwa sababu shetani atamani umoja ili Mneema ya Mungu ishuka na kuleta mafanikio katikati ya kampuni, katikati ya jamii, katikati ya familia, ataleta vurugu. Ili tushinde kuvuka hapo, lazima tuwe na kipawa cha Roho Mtakatifu, atutie nguvu tuweze kushinda hayo majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Nimependa tu nisisitize hili kwa sababu ndugu zangu katika Kristo Yesu, sasa hivi tuna mafundisho mengi. Tuna mafundisho mengi sana. Lakini tunajifunza mno habari za kupata na kufanikiwa kwenye ulimwengu kitu ambacho yani kufumba na kufumbua hatutakuwa nacho hata kama tungekuwa na magorofa da salama hii yote kufumba na kufumbua iko saa gorofa lolote halitakuwa mali yetu tunapolala hapo chini tunapumzika hapo chini maana yake kazi yetu imeisha hapa duniani kila kilitulichokuwa nacho si chetu tena sasa mimi singetamani sana tuendelee kujifunza haya mafanikio na kuyasisitiza sana tukifanikiwa rohoni hivi vya nje Mungu atatupa mwenyewe Bwana Yesu asifiwe roho zetu zikifanikiwa ninatamani roho zetu zifanikiwe ili kwa sababu Biblia inasema 
Mtumishi wa Mungu anamwambia anaongea na Yohana Yohana anasema mpenzi ninaomba ufanikiwe katika mambo yote kama roho yako ifanikiwavyo maana yake kitu cha kwanza kinachotakiwa kufanikiwa ni roho zetu zifanikiwe katika kumjua Mungu katika kumcha Mungu katika kumtafuta Mungu katika kutafuta uso wa Mungu ale hai tukifanikiwa kukana Mungu kumcha Mungu ni kuambia hayo mengine Biblia inasema mta, 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 mtazidishiwa lakini nje na kutafuta uso wa Mungu kumtafuta Mungu akae karibu na sisi tutatumika kwenye ulimwengu huu na tutachoka sana na mwisho wake tutaishia hapa duniani hatutafika kule ambapo tunatamani kufika na mimi ni maombi yangu kwa Bwana ya kwamba ikiwa Mungu ametupa wiki hii tujifunze jinsi ambavyo inatupasa kuenenda mbele za Mungu aliye hai ndio sababu ninasisitiza watu wa Mungu aliye hai mahali ambapo tunaanza ibada ya kwanza ni katika nyumba zetu ili Mungu akishatengeneza kwenye nyumba zetu tujue ya kwamba hayo yataenea na kuingine mpaka kanisani mpaka makazini yatafika lakini hatutafanikiwa nje na Mungu aliye hai kwa hiyo msingi wetu tuujenge kwa Mungu aliye hai ili ukisimama imara kwa Mungu hayo mambo mengine yote Mungu atafanikisha kwa wakati wake Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya kanisa la Mungu Naomba ufungue pamoja na mimi kile kitabu cha cha Yohana Kitabu cha Yohana waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana ule mlango wa pili na ule mstari wa 14 waraka wa kwanza wa Yohana ule mlango wa pili na ule mstari wa 14 na mimi tutakuwa tumepata nami nitasoma katika jina la Bwana asema nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu nanyi mmemshinda yule muovu Bwana Yesu asifiwe naomba tuishie kwanza hapo anasema nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo nimewaandikia ninyi akina baba kina baba tulikuwa tunaandikiwa anasema nimewaandikia ninyi akina baba kwa nini kwa sababu baba ni kichwa cha familia baba ni kichwa cha nyumba kwa hiyo anatuandikia kututadharisha ya kwamba ninyi kina baba nimewaandikia rasmi ya kwamba hamna budi msimame imara kama baba usimame vizuri kama baba maana sisi ni mfano wa Kristo Yesu kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa ndivyo baba alivyo kichwa cha mke, cha mke wake lakini na cha jamii na familia yake kwa hiyo anasema nimewaandikia ninyi akina baba kwa hiyo ninataka kusema nini na kina baba ya kwamba kwa sababu Mungu ametupa neema ya kuwa vichwa. Hebu tujitahidi sana kuyaishi mapenzi ya Mungu. Tujitahidi sana kuishi kwa unyenyekevu. Tujitahidi sana kuishi kwa upole. Hata kama umezaliwa labda unajiona wewe ni mtu una asira. Hebu muomba Mungu akuondolee hiyo asira ili usimame katika mapenzi ya Mungu katika hali ya utulivu katika hali ya upendo katika hali ya amani ili tutengeneze na kusimamia nyumba zetu vizuri na nikwambie mtu wa Mungu aliye hai neno la Mungu linasema mwanamke mpumbavu bomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe lakini nilikuja kugundua ya kwamba mwanampe mwana, wanaume wengi ndio wanakuwa wa kwanza kumwamua nyumba zao hata wakati mwingine kuliko wake zao kwa sababu angalia pita kwenye mabaya yote pita kwenye mabaya yote utakuta wanaume ndio wamejaa kwenye zile baa hebu niambie kama mtu umekuwa mtu wa baa unaisimamiaje nyumba yako na kuitengeneza vizuri kwa hiyo ndio sababu anasema na kina baba ili kina baba Mungu atupe neema ya kubadilika tusimame kwenye mstari tujue wajibu wetu ya kwamba tumesimama kumwakilisha Mungu hapa duniani tumesimama kumwakilisha Yesu kama kichwa cha kanisa hapa duniani na sisi tukiwa kichwa cha wake zetu pamoja na familia zetu Mungu atupe neema wanawake wanaume tuweze kusimama kama inavyoipasa injili ya Kristo lakini bi yake anasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu 
nanyi mmemshinda yule mwovu natamani niseme na vijana kidogo dunia ya leo tukiangalia nenda angalia dunia ya leo tumefika mahali pagumu sana kwa habari ya vijana wetu na ndugu zangu kama kuna mahali tunahitaji maombi ya nguvu ni kwa ajili ya vijana wetu leo hii adui ameteka vijana wetu kwa kiwango kikubwa na vijana hawana tena ule moyo wa ibada hawana shauku ya ibada na hata kama watakuja ibadani si kwa sababu wana shauku na Mungu ale hai si kwa sababu wana shauku na kutafuta uso wa Mungu ni kwa sababu wamefika labda kwa sababu wazazi wao wanaabudu kanisani wamefika kwa sababu labda ili kwamba hata kikitokea chochote basi aweze kuzikwa kikristo au aweze kuhusishwa kwenye jambo lolote linalohusu kufanywa kikristo lakini tunaona vijana wetu wengi hasa baada ya kuja hizi simu wametekwa fahamu na fikra zao na ndio sababu utakuta hata mtu akiwa ibadani kijana unaweza ukakuta ana chati yuko ibadani anasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu Mungu alichotamani kwa vijana wetu ni akaweka nguvu automatic ambayo itawawezesha ili waweze kumtumikia Mungu ale hai ili waweze kulisimamia kusudi la Mungu hapa duniani Mungu aliwaumba wa vijana na akaweka nguvu hiyo ili waweze kutumika lakini ni vijana wangapi leo ambao tunao wanautafuta uso wa Mungu ni vijana wangapi tunao duniani leo ambao wanamtafuta Mungu kwa mioyo yao tupate wapi kina Yusufu leo ambayo Yusufu alipouzwa na ndugu zake alienda kule Misri alipofika Misri akauzwa kwenye nyumba ya mtu mmoja anaitwa Potifa na akiwa kwenye ile nyumba ya Potifa Biblia inasema akastawi sana Mungu akaifanikisha nyumba ya Potifa kwa ajili ya Yusufu na ile nyumba ilipofanikiwa Yusufu akapata afya nzuri akawekwa juu ya kila kitu kwenye ile nyumba alipowekwa juu ya kila kitu kwenye ile nyumba Biblia inasema ndipo mama yule wa nyumba akamtamani mke wa Potifa alipomtamani akamwambia Yusufu tafadhali lala na mimi Yusufu akakataa akamwambia mama nitende uovu huu mkuu namna hii nimkose Mungu listen to me anamwambia nitende uovu mkuu namna hii nimkose Mungu maana yake kwa Yusufu ilikuwa shida si kutenda dhambi shida ni kwamba akitenda dhambi anamkosa Mungu Bwana Yesu asifiwe akitenda dhambi anamkosa Mungu na unajua nikisomaga habari hii ndipo ninajiuliza ya kwamba hivi ninasimama kama Yusufu ili nisimkose Mungu maana yake unajua unapomkosa Mungu umemkosa Mungu kwenye maisha yako maana yake huna kichochote kitakachokuongoza ile hofu ya Mungu inaondoka lakini unapokuwa na Mungu Mungu anapokuwa pamoja na wewe hofu ya Mungu inajaa ndani yako hutamtenda Mungu dhambi hutamtenda mwanadamu mwenzako kwa dhambi kwa Yusufu anamwambia yule mama Mama nitende uovu mkuu namna hii nimkose Mungu ambacho ningetamani mimi mama ni kuendelea kumheshimu huyu Mungu kwa hiyo kwa sababu wewe ni mke wa Ipotifa mimi ninaomba nisimame kama kijana wako wa kazi hapa na wewe usimame kama mke wa mume wako kwa hiyo yule kijana akasimama na Mungu sasa angalia alipoamua kusimama na Mungu kwa namna ile yule mama ilifika mahali alipovizia watu wa wapo nyumbani akaingia ndani anamshika Yusufu kwa nguvu lakini tunaona jinsi ambavyo Yusufu anamwachia fadhi lake akakimbia nje nini kilimfanya akimbia nje akaona ni afadhali nitoke nje uchi lakini kuliko kumkosa Mungu ale hai Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe leo tunao vijana wangapi ambao wanaweza kusimama kama Yusufu wakaikimbia dhambi ni vijana wangapi tunao leo sikiliza mtu wa Mungu kati ya vitu vinavyo vinavyonipa kufikiri sana moyoni mwangu ni kwa habari ya vijana ya kwamba hivi baada yetu sisi wazazi ambao Mungu ameshatupa umri sasa tutakapoondoka kwenye maisha haya neno la Mungu litahubiri waje kazi ya Mungu itafanyikaje ikiwa tuna vijana ambao wanakuwa na hofu ya Mungu ndani yao 
Na nikwambie katika hofu ya Mungu baraka za Mungu zinafuata ndani nyuma yake. Yusufu alijua ya kwamba nikimkosa Mungu nimekosa na baraka. Kwa hiyo aliamua kusimama kidete pamoja na Mungu ale hai na hata aliposhuhudia uongo akapelekwa gerezani. Alifika gerezani. Sekretari ni kwambie mtu wa Mungu ale hai. Alipofika gerezani akafanya kazi. Yule mkuu wa gereza akamwona kwa maana anaweza kufanya kazi vizuri. Akamweka mnyapara. Alipomweka mnyapara akafika mahali akaona hapana utendaji huu ni wa high class. Akaona ni kuja nimpeleke kiwango kingine. Akampeleka mkuu wa nyapara. Oh alipompeleka mkuu wa nyapara ikafika mahali yule mkuu wa gereza akaacha kila kitu kwenye mikono ya Yusufu Yusufu ambaye ni mfungwa ndiye anajua kwamba mchele unahitajika kiasi gani unga unahitajika kiasi gani mafuta na yeye ndiye anayesimamia gereza Biblia inasema hata mkuu wa gereza hakujua tena kinachoendelea kwenye gereza maana kila kitu alikiacha kwenye mikono ya Yusufu Bwana Yesu asifiwe nini kimemfikisha hapa hofu ya Mungu aliyokuwa nayo ndani yake ile hofu ya Mungu na Mungu akawa pamoja na Yusufu na Mungu alipoendelea kuwa pamoja na Yusufu tunaona hata ilipofika siku anakuja kuota ndoto wale vijana wawili juu ya yule mnyweshaji na yule mwokaji na alivyowatafsiri zile ndoto ndivyo ilivyosimama na mfalme siku moja akaota ndoto alipoota ile ndoto ikamsumbua sana akatafuta watu wa kuweza kumpa ile tafsiri ndipo yule kijana mnyoshaja anamwambia mfalme ninayakumbuka leo makosa yangu ni kutokiwa gerezani kuna kijana mmoja yuko kule alituta tuliota ndoto mimi na mwanzangu akatutafsiria alivyo tutafsiria ndivyo ilivyoenda kwa hiyo mfalme akatuma watu kwenda kumchukua Yusufu gerezani akamleta Yusufu akamwambia akaoga aka, 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 akavaa mavazi mazuri akaingia kwa mfalme kutoka gerezani anakuja kuingia kwenye ofisi ya mfalme. Sikiliza nikwambie, mfalme akamweleza ile ndoto na akampa tafsiri yake. Ta, tafsiri ya njaa miaka sa, chakula miaka saba na njaa miaka saba Kwa hiyo akamwambia sasa tafuta mtu mwenye hekima ili akusanye chakula kwa hii miaka saba yenye unono wa chakula ili isaidie hiyo miaka saba ya njaa. Sasa ile njaa itakuwa ni mbaya sana. Biblia inasema mfalme akamwambia ni nani mwingine mwenye hekima maana hakuna aliyeweza kutafsiri ndoto hii kwa hiyo Yusufu kuanzia leo mimi tu nitakuwa juu yako kwenye kiti cha ufalme lakini wewe utasimamia kuanzia familia yangu na nchi yote ya Misri iko mikononi mwako Bwana Yesu asifiwe ninataka kukuambia nini uaminifu wa Yusufu unampeleka mpaka kuwa prime minister wa nchi anasimama na kuanza kutembezwa katika nchi ya Misri. Kwa nini? Kwa sababu ya uaminifu wake mbele za Mungu wale hai. Na akasimamia kazi vizuri. Na akaenda vizuri nchi ikastawi. Na mfalme akampenda sana. Kwa nini? Kwa sababu sikiliza, aliamua kuachana na ulimwengu. Aliamua kuachana na stareza ulimwengu. Aliamua kuachana na stareza muda mfupi ambazo angestare na yule mama akaamua kusimama kutafuta uso wa Mungu kusimama na Mungu ale hai na nikwambie Mungu ale hai akawa pamoja na Yusufu na Mungu akiwa pamoja na wewe ujue hutaibika utasimama imara milele Bwana Yesu asifiwe hutaibika Yusufu akwaibika aliendelea kunemeka mpaka na ndugu zake kilicho sababisha afike kule Misri ni kwa sababu ya wivu na chuki wa ndugu zake na ikafika mahali yale aliyoyaota akiwa kule nchi ya Kanani yakaenda kutimia katika nchi ya Misri pamoja walimuza oh sikiliza nikwambie mtu wa Mungu ale hai ili ufanikiwe ili ufanikiwe unamhitaji Mungu ale hai Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaomba uwe na mzigo. Maombi yangu ambayo naomba ndugu zangu asubuhi ya leo, tusimame nayo mbele za Mungu ale hai. Tumwambie Mungu ale hai ya kwamba tunaomba kwa ajili ya vijana wetu, 
Tunaomba kwa ajili ya watoto wetu wa kujue wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemleta. Ni maombi ambayo ninatamani asubuhi ya leo tuombe. Na ukitoka hapa hebu endelea kuomba haya maombi. Ikiwezekana simama hata kwenye kwenye ibada ina maombi ya mfungo kwa ajili ya vichana tutengeneze vichana wetu tukiwatengeneza kwenye ulimwengu wa roho Mungu atadhihirisha kwenye ulimwengu wa mwili Bwana Yesu asifiwe hebu simama kwa miguu yako eh, tuende mbele za Mungu ale hai kwa hizi dakika tano sijui sijui mahali unakopita sikiliza usiangalie watoto wako kwamba Mungu amewasimamisha usiangalie watoto wako kwamba wako imara na Mungu ale hai lakini hebu waza habari ya watoto ambao wamelala mabarabarani huko hapo kimara ukienda unakuta watu wamelala pale barabarani ni watoto wenye wazazi kama sisi watoto wengine wamekuwa mazezeta wale wazazi unafikiri wanaumia kiasi gani hata kama Mungu amesimamisha wako amekuweka kama kuhani amekuweka kama mtumishi wake kwa ajili ya hao vijana hebu lia na Mungu kwa habari ya watoto na vijana hawa twende mbele za Mungu ale hai baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu wetu tunakutukuza tunakuabudu ni wewe ulie Mungu mwaminifu bwana ni wewe ulie Mungu mwema Yehova ukasema nimewaambia ninyi vijana nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu naona mmemshinda yule adui Mungu wetu na baba yetu umesema nasi asubuhi ya leo tumeona jinsi ambavyo Mungu ni muhimu kuwa na nguvu zako ndani yetu na sisi ye bwana wa majeshi tunatamani ya kwamba yamkini kile kipawa unachokiachilia ndani yetu ili kitutengeneze e bwana tunalo kundi kubwa nyuma yetu watoto wetu e bwana na vijana wetu Mungu wetu wa mbinguni ambao wengine wamepotea kabisa kwenye madhabahu yako wengine wamepotea mbali na wewe Yehova Mungu ni wewe uliyetupa hawa watoto ni wewe uliyetupa hawa vijana bwana na uliweka ndani yao nguvu ili wakutumikie lakini leo Yehova wako wapi leo wako wapi Yehova Mungu uliketie juu Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni tunatamani bwana ni maombi yetu ya kwamba utusimamishie vijana wetu tunawaleta kwenye madhabahu yako kila mmoja kwa jina lake Yehova Mungu wetu na baba yetu uliurumie kundi hili uliurumie kundi hili la vijana wetu uliurumie kundi hili Yehova Mungu ketie juu Mungu kasimame na watoto wetu jifunue kwa Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni kama ulivyojifunua kwa Yusufu Mungu wetu usiache watoto hawa wakapotea. Usiache watoto hawa wakapotea. Mungu Roho Mtakatifu ambaye unatombea kwa kugua, kusikoweza kutamkwa. Roho Mtakatifu ukasimame nasi kwa habari ya wa vijana. Ukasimame nasi kwa habari ya vijana. Ukasimame nasi kwa habari ya vijana. Ukasimame nasi kwa habari ya vijana Yehova. Mungu ketie juu. Oh, uchungu ulionao tunduo nao ndani ya mioyo yetu ni kuhusu watoto na vijana wetu. Mungu ketie juu. Mungu ketie juu. Ukaangalia ili kundi Bwana, ukawahurumia hawa watoto. Yesu aliwahurumia wale wana watu waliokufuata kwa sababu ya njaa waliokuwa nayo. Yesu tunakulilia. Iko njaa ya watoto wetu iko njaa ya vijana wetu katika kukujua Bwana tunayewaleta mbele zako ukawalishe Yesu ukazungumze nao Yesu ukaseme nao kwa sauti nyepesi watakao kuelewa e Bwana ili uweze kuwafunulia siri hii ya ufalme wako na siri ya utukufu wako Yehova Mungu kama ulivyo msimamisha Yusufu ukawasimamishe na vijana wetu ukawasimamishe na watoto wetu e Yehova katika kukujua na kulicha jina lako e Bwana ili siku baze tutakapoisha tuache kanisa ambalo litaendelea kukutumikia litaendelea kukutumikia wewe Yehova litaendelea kusimama na wewe Yehova katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ndipo ninawafunika kwa damu ya Yesu inenayo mema damu ya Yesu ikanene mema juu yao ninavunja kila mamlaka ninavunja maro yote ya kuzimu yaliyokamata akili zao yaliyoka 
matafamu zao ninaribu kila nguvu za giza zilizoshikilia maisha yao ninaziteketeza kwa moto wa damu ya Yesu kwa moto wa damu ya Yesu ninawangonfu kwenye mikono ya adui kwenye madhabao za kipepo kwenye hiyo minyororo ya kuzimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai tunawaingiza kwenye ufalme wa Mungu na siri za Mungu ale hai katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini na kila mwenye pumzi aseme amen amen Mungu abariki sana watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe namba tukae kidogo tafadhali Bwana Yesu asifiwe sana uh, tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema tena ya kuona siku ya leo lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake ambaye amesimama tangu jana na atadela kusimama Mungu akimpa neema mpaka utihiishe Mungu akutie nguvu ndugu yangu na endelee kukuarisha katika somo hili zaidi tupate kuelewa lakini pia ni shukuru ndugu zangu wa praise team pamoja na mtu mmoja mmoja ambaye Mungu amempa neema ya kufika katika ibada hii endelea kumalika mwingine Amen. Amen. Na matangazo mawili. Mafupi tu. Tangazo la kwanza hapa kanisani leo mchana kupata kuna ibada ya msiba kuaga mwili wa mchungaji aliyekuwa mchungaji wa jimu da usisema shaka na pwani mchungaji Aaron Barnabas. Aliitwa na Bwana wiki iliyopita. Kwa hiyo leo tutakuwa na ibada hapa kanisani. Na tunaomba upate kupata nafasi uje ushiriki sababu hii ibada ni ya kidayo sisi. Kwa hiyo sasifiwe. Viongozi wote wa dasis watakuwa hapa. Kwa hiyo naomba wote mdio kwa mahali hapa Mungu akiwa hapa neema mfike. Praise team msikose kufika tafadhali. Watu watihama msikose kufika kwa ajili ya kazi hii na Mungu awape nguvu sana. Tangazo la pili lafana hilo tulisikia kwamba da, dada mmoja anaitwa Sofia yeye iko kwenye ile eneo la Tehama naye alifiwa na mama yake lakini leo ni siku ya mazishi kule Moshi tunaomba tuwakumbuke hao watu kwa maombi familia zote mbili familia mchungaji pamoja na familia ya Sofia haleluya tuwakumbuke katika maombi Mambo mengine tutaendelea kukumbushana jinsi tutakavyoweza kwani asifiwe sana. Amen. Ni hayo tu. Na pia tunamshukuru Mungu mchungaji alisafiri na amerudi salama. Karibu sana mchungaji. Amen. Basi namba tumuombe Mungu kwa ajili ya sadaka tuosimame. Tunakushukuru Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya somo hili ambalo limepita ndani yetu na katikati yetu. Tunaomba Bwana tusaidie Bwana kulifanyia kazi katika maisha yetu ya kila siku. Na kushukuru pia kwa ajili ya watoto wako tunaanza kutoa sadaka asubuhi Mungu na kusii katika jina la Yesu. Ukapate kuitakabali sadaka hizi Mungu wa mbinguni na kuzituma zikafanye kazi uliyokusudia katika shamba lako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Mungu naomba kapokee sifa na heshima. Baba tunapoondoka mahali hapa tunaanza kwenye kazi za mikono zetu biashara na mahali pote tutakapopita Mungu tunaomba nguvu zako zipo pamoja na sisi uso wako ni pamoja na sisi katika siku zima ya leo. Tusijikwae mahali popote kwa neno wala kwa tendo. Asante Mungu wetu na baba yetu mko mmesikia na utaenda kututunza sasa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu. Amen. Tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akunyule nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akupe amani. Katika jina la Utatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amani iwe kwenu na tuenende kwa amani ya Bwana. Amina.